హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను శిరీష వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ వండర్ఫుల్ విమెన్ ఫ్రెండ్స్ నాకు తెలిసి ఆలివ్ ఫ్రై అంటే ఇష్టపడిన వాళ్ళు అంటూ ఉండరు కదా ఎందుకంటే దాని టేస్ట్ అంత బాగుంటుంది సో మరి ఆలివ్ ఫ్రైని ఇంకా టేస్టీగా ఇంకొంచెం స్పైసీగా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఒక డిఫరెంట్ పద్ధతిలో చూపిస్తానండి చాలా బాగుంటుంది ఇలా చేసుకుంటే ఆలివ్ ఫ్రై సో మరి అయితే దీన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం సో దానికోసం నాలుగు లేదా ఐదు ఎండు మిర్చిని తీసుకుని ఒక బౌల్లో వేసుకుని వాటర్ యాడ్ చేసుకుని పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల పాటు నానపెట్టుకోవాలి వీటిని ఇప్పుడు పక్కన పెట్టేసుకుని ఇప్పుడు ఆలుని తీసుకోవాలి ఇక్కడ నేను నాలుగు మీడియం సైజు ఆలుని తీసుకున్నానండి వీటి పైన చెక్కు తీసేసి వీటిని శుభ్రంగా కడిగి ఈ విధంగా క్యూబ్స్ లాగా కొంచెం పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కొన్ని నీళ్లు పెట్టుకుని మరిగించుకోవాలి వాటర్ ఈ విధంగా మరుగుతున్నప్పుడు ఇందులో ఒక స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకుని అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆలు మొక్కలను కూడా యాడ్ చేసుకుని ఐదు నిమిషాల పాటు ఈ మొక్కల్ని ఉడికించుకోవాలి ఈ ఆలు మొక్కలు బాగా ఎక్కువగా ఉడకకూడదండి ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉడికితే చాలు ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఒక నైఫ్తో ఇలా నొక్కి చూడండి లోపలికి నెమ్మదిగా నైఫ్ వెళ్తుంటే చాలు ఇంక ఇవి ఉడికిపోయినట్టే ఇప్పుడు ఈ వాటర్లోంచి మొక్కల్ని ఈ విధంగా సపరేట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ మీద మరొక కడాయిని పెట్టుకుని ఇందులో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడ ఆయిల్ని వేసుకుని హీట్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న ఆలు మొక్కల్ని యాడ్ చేసుకుని వీటిని మంటన్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఇవి మంచి గోల్డెన్ కలర్కి వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి చూడండి ఆలు ఈ విధంగా మంచి గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చిన తర్వాత వీటిని ఆయిల్లోంచి తీసేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న మొక్కల్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ని తీసుకుని అందులో ముందుగా నానపెట్టుకునే ఎండు మిర్చి ఉన్నాయి కదా వాటిని ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేసుకుని ఇలా నానపెట్టుకున్న వాటర్ని కొంచెం యాడ్ చేసుకుని వీటిని మెత్తని పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా చాలా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఎండు మిర్చిని ఇలా నానపెట్టి పేస్ట్ చేసి వేసుకోవడం వల్ల ఆలు ఫ్రైకి మంచి టేస్ట్ వస్తుందండి ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక కడాయిని పెట్టుకుని అందులో ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకుని హీట్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో నాలుగైదు వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని ఇలా సన్నగా తరిగివేసుకోవాలి అలాగే ఒక పచ్చిమిర్చిని కూడా ఇలా సన్నగా తరిగివేసుకుని ఈ రెండింటిని కొంచెం సేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ రెండు ఇలా కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒక ఉల్లిపాయను కూడా ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఉల్లిపాయలు కూడా మంచి గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు మంటెన్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఉల్లిపాయలు ఈ విధంగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఎండు మిర్చి పేస్ట్ ఉంది కదా దాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకుని ఇప్పుడు దీన్ని కూడా మరొక నిమిషం పాటు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి దీంట్లో నుంచి ఆయిల్ కొంచెం పైకి తేలేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి చూడండి ఎండు మిర్చి బాగా ఫ్రై అయ్యి ఆయిల్ కొంచెం ఇలా పైకి తేలుతున్నప్పుడు ఇప్పుడు ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న ఆలు మొక్కలను కూడా వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇంతకు ఆలుని ఉడికించేటప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ వేసి ఉడికించాం కదండి సో సాల్ట్ చూసుకుని యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఉప్పు కారం అంతా కూడా ఆలు మొక్కలకు బాగా పట్టేటట్లు ఒక నిమిషం పాటు బాగా కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో ఇలా సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీరను కూడా యాడ్ చేసుకుని కలుపుకుని దీన్ని ఇంకా ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసేసుకోవడమే సో ఇప్పుడు మనకి చాలా స్పైసీగా టేస్టీగా ఉండే ఆలు ఫ్రై రెడీ ఆలు ఫ్రైని చాలా స్పైసీగా టేస్టీగా తినాలనిపిస్తే ఇలా ఒకసారి ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ మరి మీకు రెసిపీ నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి మీకు ఎలా అనిపించిందో నాతో తప్పకుండా కామెంట్లో షేర్ చేసుకుంటారు కదా అలాగే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసి నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్లో అందజేయబడాలంటే పక్కనే వచ్చిన బెల్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో బాయ్